শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমি মোহাম্মদ জহরুল ইসলাম তোমরা তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি ইবিডি স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের ইংরেজি গ্রামার শেখানোর জন্য আমাদের বর্তমানে একটা ইংরেজি একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াইছে ইংরেজি আমরা অনেকে বুঝতে পারি না অথচ অথবা ভয় করি অথবা ভালো গাইডেন্স পাই না তার জন্য আমি আমি চাই যে সহজভাবে সহজভাবে তোমাদের কিভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইংরেজি গ্রামার কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা করব আশা করি তোমরা যদি ধৈর্য সহকারে শোনো তাহলে অবশ্যই আমাদের এটা ভালো লাগবে আর বিশেষ করে আমি অভিভাবকদের বলছি আপনারা অনেক শিক্ষিত অনেক জানেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক দিন চর্চা না করার কারণে আপনাদের আপনাদের অনেক ল্যাপস হয়ে গেছে এর কারণে দেখা যাচ্ছে আপনাদের শিশুদের আপনাদের ছেলে মেয়েদের বাসায় একটু পড়াতে পারছেন না একটু ভালো দেখা দিতে পারছেন না সো আমিও জানি আমার আত্মবিশ্বাস আছে আপনারাও পারবেন আপনারাও এই যদি এই ভিডিওটা দেখেন তাহলে অবশ্যই আমার মনে হয় অবশ্যই আপনাদেরও ভালো লাগবে এবং আপনারাও প্রাইভেট শিক্ষক বা অন্য কোচিং এসব জায়গায় আপনাদেরও যাওয়া লাগবে না বাড়িতে বসে থেকে আপনাদের ছেলে মেয়েদের এগুলো গাইডেন্স করতে পারবেন আমরা প্রথমে জানব যে ইংলিশ গ্রামার কি ইংরেজি ভাষাটা শুদ্ধভাবে বলতে পড়তে এবং লিখতে পারবো এটা হলো ইংলিশ গ্রামার এবার আসুন এখানে দেখা যাক ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটাকে বলে কয়েকটি অক্ষর যখন লেটার অর্থাৎ বর্ণ মিলে পাশাপাশি যখন বসে একটা অর্থ সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রকাশ করবে তখন সেটা হবে ওয়ার্ড যেমন ম্যাঙ্গো এ একটা লেটার 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 দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ওয়ার্ড যখন পাশাপাশি বসে একটা অর্থ প্রকাশ করেছে একটা তখন এটা হয়েছে কি একটা ওয়ার্ড আর তারপরে কি আসছে এখানে দেখা যায় সেন্টেন্স তো সেন্টেন্স কাকে বলো এখানে আমরা যেমন দেখলাম যে কয়েকটা ওয়ার্ড কয়েকটি অক্ষর পাশাপাশি বসে একটা অর্থ প্রকাশ করলো তখন সেটা হলো কি ওয়ার্ড আর আমরা এখানে দেখবো কি কয়েকটা ওয়ার্ড পাশাপাশি বসে যখন একটা অর্থ প্রকাশ করবে এবং মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবে তখন সেটা হবে সেন্টেন্স আই ট্রাইস এটা কি একটা সেন্টেন্স সো এখানে দেখা যাচ্ছে কি আই একটা ওয়ার্ড जेने তো একটা এখানে একটা আবার জিনিস আছে যে সেন্টেন্স এর আবার দুইটা অংশ আছে এটা একটা সেন্টেন্স লিখে ফেলেছি এই সেন্টেন্স এটা আবার দুইটা অংশ আছে একটা কি এখানে আছে সাবজেক্ট আর একটা কি প্রেডিকেট সাবজেক্টের বাংলা কি সাবজেক্টের বাংলা কর্তা উদ্দেশ্য আর প্রেডিকেট কি বিধে অর্থাৎ এখানে একটা সাবজেক্ট বাদ দিয়ে এই সাবজেক্ট বাদ দিয়ে যেগুলো থাকবে সেগুলো হবে কি প্রেডিকেট गठित होते सहज बुद्धि कारा दा प्रश्न कर उत्तर पाटे सबजेक्ट क्या उत्तर যাকে উদ্দেশ্য করে বা করে কিছু বলা হবে সেটা হবে সাবজেক্ট যে তাহলে এখানে কি রহিম বল খেলে কে খেলে রহিম রহিম কে আমি উদ্দেশ্য করে বললাম কে খেলে রহিম যদি বলে রহিম সলিম করিম বল খেলছে কারা খেলছে রহিম সলিম করিম তাহলে ইজিলি আমরা বলতে পারছি এখানে কি সাবজেক্ট কোনটা অথবা নাউন অথবা প্রোনাউন হবে সাবজেক্ট তো এখানে আমরা আলোচনা করলাম কি যে সাবজেক্ট কি নিয়ে গঠিত হলো তাহলে আমাদের হয়তো আর সাবজেক্ট নিয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না ইয়ালোকে আমি একটু বলে দিতে চাই অবজেক্ট আমরা অবজেক্টও চিনি অবজেক্ট হলো কর্ম আর এই অবজেক্টটা কাকে বলা হয় অবজেক্ট হলো অবজেক্ট কী নিয়ে করে তাই ওই নাউন অথবা প্রোনাউনই অবজেক্ট হবে 
नाउन अथवा प्रोनाउन सबजेक्ट है नाउन अथवा प्रोनाउन अबजेक्ट है सेंटेंस एन आगे पढ़े सेंटेंस की कैकट अक्षर जो पशापी बस एक सम्पूर्ण रूपे अर्थ प्रकाश कर लो मन भाव प्रकाश कर लोटा सेंटेंस तो सेंटेंस अब प्रकार भेद आज जानी सेंटेंस पांच प्रकार देर आर फाइव टाइम अफ सेंटेंस सचेज एक नम्बर आज कि एसार्टिव सेंटेंस दु नम्बर आज कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तीन नम्बर आज कि इम्पेरेटिव चार आज अबजेक्टिव सेंटेंस पांच आज एक्सक्लुएंट सेंटेंस ओके अबरा इकने देख लाम की हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लूडेटिव सेंटेंस और वो प्योर स्टार्ट में और और बोलते थे प्रत्येक सेंटेंस है और अलग अलग डेफिनेशन जानबो अपन का फोन अपन का मतलब एक और जो था अलग